Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Estados Unidos aliviam orientações para o uso de máscaras em lugares fechados na maior parte do país. Reuters, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, aliviou drasticamente na última sexta-feira as orientações para o uso de máscara no combate à Covid-19, incluindo em escolas. Isso significa que 72% da população agora mora em comunidade, onde o uso de máscaras em lugares fechados não é mais recomendado. As novas orientações de máscaras movem o foco da taxa de transmissão de covid-19 para o monitoramento de internações locais, capacidade de hospitais e taxas de infecção. Dentro das orientações anteriores, 95% das cidades dos Estados Unidos seriam consideradas de alta transmissão. Apenas 5% delas cumpriam critérios da agência para não exigirem o uso de máscaras em lugares fechados. Estamos em uma posição mais forte como nação com mais ferramentas para nos proteger e para proteger nossa comunidade da Covid-19, disse a diretora do CDC, Rochelle Valensky, em uma entrevista coletiva na sexta-feira. Ela citou a disponibilidade de vacinas e doses de reforço, mais acesso a testes, a disponibilidade de máscaras de alta qualidade e o acesso a novos tratamentos e melhor ventilação. Com ampla imunidade da população, o risco de doenças graves é agora, em geral, menor, disse Valensky. Essa medida chega no momento em que a onda de infecções do coronavírus causada pela variante Omicron diminui substancialmente nos Estados Unidos. E estados como Nova Jersey anunciaram planos para suspender a obrigatoriedade de máscaras em escolas e outros locais públicos nos próximos dias. A nova política é dividida em três categorias, baixo, médio e alto risco, com base na capacidade dos hospitais e casos. As recomendações aconselham pessoas em comunidades de médio risco que estão sob risco maior de sofrerem complicações pela doença, como as com sistema imunológico comprometido, a perguntarem aos médicos se deveriam usar máscaras. Com a pandemia agora no terceiro ano, muitos norte-americanos cansaram de usar máscaras. Além disso, estudos têm mostrado que, para pessoas vacinadas, a infecção com a variante Omicron foi menos grave e menos provável de causar internação e morte do que versões anteriores do coronavírus. Ainda será necessário usar máscaras em aviões, trens e ônibus e em aeroportos e estações de trem. Essas exigências expiram em 18 de março, e o CDC as revisitará nas próximas semanas, afirmou Valensky. As novas orientações se aplicam independente do status de vacinação. Saiba mais mais o que ocorre no cérebro quando morremos. Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais 17 sinais de que você está em um casamento ou relação infeliz mais 10 coisas que os pais fazem em público que envergonham os filhos mais homem a teia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.